Hello, in the video, I automated a beginning video on the theory of computation. The automated uh, topic is the DFA. I will show you the problems. I Automata Data and okay. Apo, other than set of states and down, or set of input symbols and down, transition and down, start the state and down, final state and down. Then I come on a either DFA and a yambana to determine the finite automated states and a penny of another. I am in a automata which are actually a mathematical model and a mathematical model and a number automata and another, but automata and a finite state automata and a finite state automata and a number of states of automata finite and again other than a number of finite state automata and the parent. A finite state automata and a number and the real classification on the uh, deterministic finite automatic on the non deterministic finite automatic. Okay, now we have deterministic finite automata. Now, deterministic finite automata is the DFA consists of finite number of states and transition for input symbols chosen from sigma. Sigma is the set of input symbols we identify. For each input symbol, there should be exactly one transition out of each state. This figure is the same. If you have two states, Q0 is the state, Q1 is the state. Q0 and Q1. Now, this is the Q0 is the transition. Q0 is the transition, 0 transition, 1 transition. Now, here are symbols. 0 and 1 are the symbols. Q0 Q1 are the states. Now, the final state is indicating the double circle. Now, here are the Q0 and the 0 transition. That's why Q0 is the 1 transition. That's why the corresponding input symbol is corresponding to the transition. Now, we have to say that the deterministic finite automata is correct. Now, we have to decide the moves. Q1 is 0 transition, 1 transition. This is more than 1 0 transmission. More than 1 0 transmission is the state. That is the non-deterministic automata. But deterministic automatic or the input symbol there should be exactly only one transition out of each state. Okay. Now so, deterministic automatic. Q0 is static state, Q1 is final state, set of state Q0 and Q1, set of input symbols in the 0 1. This is the transition. Transition now, Q0 is state number the Kyan Charika. Q0 is one input symbol number. Q1 Q1 is the final state. We have to do the final state. successful transition. Now, we have to do the transition. Q0 is the final state. Q1 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 is the final Q1 Okay, the thing DFA the DFA the so, we have to do this. 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 We have to do 
അപ്പോൾ ഈ സീറോ വൺ സീറോ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നോക്കിക്കോളാം സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യൂ സീറോ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ എത്തുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തുന്നത് സീറോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂവ് ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോ എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ക്യൂ സീറോയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത് എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് ചെല്ലണം വൺ ചെല്ലണം വൺ ചെല്ലുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോവും ക്യു വണ്ണിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അടുത്ത് വീണ്ടും സീറോ വന്നു അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും സീറോ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് വന്നത് ക്യൂ വൺ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് സീറോ വൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ സ്ട്രിങ് ആണ് അതായത് ഈ ഓട്ടോമാറ്റോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ആണ് സീറോ വൺ സീറോ അപ്പോൾ ആ സീറോ വൺ സീറോയുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ സീറോയിൽ തന്നെ എത്തി ദെൻ അടുത്തത് വൺ വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ക്യൂ വൺ എത്തി പിന്നെ നമുക്കുള്ള സ്ട്രിങ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണും സീറോയും വന്നപ്പോൾ ക്യൂ വൺ എത്തി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എത്തിച്ചേർ എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എഫ് ഐസ് അസെപ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രിങ് സീറോ വൺ സീറോ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു സ്ട്രിങ് നോക്കുക സീറോ വൺ സീറോ വൺ നോക്കുക സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ നോക്കുക അപ്പോൾ സീറോ വൺ സീറോ വൺ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയേ ആദ്യം നമ്മൾ സീറോയിലെത്തി ക്യൂ സീറോ ക്യൂ സീറോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സീറോ എത്തുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു ക്യൂ സീറോയിൽ വന്നു അടുത്ത വൺ വൺ എത്തിയപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് വന്നു ക്യൂ വൺ വന്നു ഇനി ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്നിട്ട് അടുത്ത് സീറോ സീറോ വന്നപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണിൽ തന്നെ വന്നു ഇനി എനിക്ക് അടുത്തൊരു വൺ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വൺ വന്നപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് വന്നു ക്യൂ സീറോയിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ട്രിങ് തീർന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്യൂ സീറോയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് പക്ഷേ ക്യൂ സീറോ ഒരു എൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണോ അല്ല ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല സീറോ വൺ സീറോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ സീറോ വൺ സീറോ വൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളാം ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ തന്നെ കിട്ടി പിന്നെ വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ക്യൂ വൺ കിട്ടി പിന്നെ സീറോ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ക്യൂ വൺ കിട്ടി പിന്നെ വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ക്യൂ സീറോയിലേക്കാണ് എത്തിയത് അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ ഇസ് നോട്ട് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് സോ വി ആർ റിജക്റ്റിംഗ് ദ സ്റ്റേജ് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക ഡിസൈൻ എ ഡി എഫ് എ ഫോർ സ്ട്രിങ്സ് ഹാവിങ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സീറോസ് അറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പൊസിഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഡി എഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പൊസിഷൻസിൽ സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ അതായത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് രണ്ട് സീറോ 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 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രിങ് എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഡി എഫ് എ ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ വന്നാൽ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സീറോസിലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വന്നാൽ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സീറോസിലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ വൺ സീറോ സീറോ വൺ വൺ ഇത് വന്നാലും എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സീറോസ് വരുന്ന കേസസ് മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഡി എഫ് എ ആണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്താണെങ്കിൽ രണ്ട് സീറോസ് മിനിമം വേണമല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് സീറോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും മിനിമം വന്നാലും നമ്മുടെ ഡി എഫ് എയുടെ സ്റ്റേറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്നത്തേക്ക് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെങ്കിലും സീറോ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആദ്യം അങ്ങ് വരച്ചു സീറോ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലെത്തി ക്യൂ വൺ അടുത്ത സീറോ എത്തി ക്യൂ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ മിനിമം സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഡി എഫ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അത്രയും നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി വരാൻ പറ്റുന്ന ഇൻ കേസ് എ
ഇനി എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരാം വേണമെങ്കിൽ ക്യു ഈ രണ്ട് സീറോ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇനി ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ വീണ്ടും സീറോയുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് വരാം വരാലോ അല്ലേ അതായത് രണ്ട് സീറോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സീറോസ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് മൂന്ന് സീറോ ആവാം നാല് സീറോ ആവാം ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സീറോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി എഫ് എ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വൺ സീറോ 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 വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്യൂ ടുവിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എനിക്ക് വരാം സീറോ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരാം വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരാം അപ്പം ഈ ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഒരു വൺ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യൂ വണ്ണിൽ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡി എഫ് അനുസരിച്ച് ശരിക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം വൺ സീറോ സീറോ വൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൂപ്പായിട്ട് ക്യൂ ടുവിലേക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു അതുപോലെ സീറോയും ക്യൂ ടുവിലേക്ക് തന്നെ ലൂപ്പ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ അപ്പോൾ വൺ സീറോ 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 വന്നാൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും വൺ സീറോ 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 വൺ വന്നാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും വൺ സീറോ 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 വന്നാലും ക്യൂ ടു തന്നെയാണ് എൻ ചെയ്യണത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എല്ലാ കേസുകളും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡി എഫ് ആണിത് അതായത് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് സീറോസ് എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡി എഫ് ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഡി എഫ് എ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡി എഫ് എ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് കൂടി ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ അത് ക്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു അതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ സിഗ്മ ഇത് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസ് സീറോ ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് ഓൾറെഡി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എൻ്റെ ഡയഗ്രാം ദെൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ക്യൂ സീറോ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് ദെൻ എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാ ക്യൂ ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളോട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളോട് ഞാൻ പറയാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ ഡി എഫ് എ കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ ഡി എഫ് എ ഫോർ സ്ട്രിങ്സ് വിത്ത് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇനി എനിക്ക് അടുത്തായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡി എഫ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് വരുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് രണ്ട് സീറോ എവിടെയെങ്കിലും വന്നാൽ മതി അതായത് ഈവൻ ഓടും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല ഇനി എനിക്ക് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് മാത്രം വന്നാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഡി എഫ് ആണ് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സീറോസ് വരുന്ന കേസ് ആദ്യം തന്നെ വരച്ച് വെക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് സീറോസ് വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വരച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീറോ സീറോ ആദ്യം തന്നെ വരച്ച് വെക്കുക പിന്നെ വരുതെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് വരുന്ന കേസാണ് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രിങ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അതിനകത്ത് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ ടുവിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വൺ ആണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂ ടുവിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് വൺ വരുമ്പോൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് സീറോസ് വരുന്ന കേസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് സീറോ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ക്യൂ ടുവിൽ തന്നെ ഒരു ലൂപ്പായിട്ടാണ് സീറോ കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സീറോ 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 മൂന്ന് സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും വൺ സീറോ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞു വൺ സീറോ 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 വണ്ണും മൂന
1 1 വന്ന് ഈ ലൂപ്പിൽ തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് വന്നാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സീറോസിൻ്റെ കേസ് മാത്രമല്ലേ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് വന്നാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലൂപ്പായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ മിനിമം ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്നാല് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം സ്റ്റാർട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് സിഗ്മ ഡെൽറ്റ പിന്നെ ക്യൂ സീറോ എഫ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതിയേക്കാം ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡ്രോ എ ഡി എഫ് എ ഫോർ സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസ് അപ്പോൾ എ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ്സ് ഒക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡി എഫ് എ ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യു സീറോയിൽ നിന്ന് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ എനിക്ക് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരാം എ ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എയും ട്രാൻസാക്ഷൻ വരാം ഒന്ന് ബിയും ട്രാൻസാക്ഷൻ വരാം കാരണം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എയും ബിയും ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരാം ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരാം അപ്പോൾ എ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എ എ എ വന്നാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എ ബി വന്നാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എ ബി ബി വന്നാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എ ബി എ വന്നാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് എ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എന്തായിട്ട് കൊടുത്തു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോയിൽ നിന്ന് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നാൽ ക്യൂ വൺ അത് ഞാൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കാരണം ഇത് എ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് എയും നമ്പർ ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ബിയും വരാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൂ ഈ ക്യൂ വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ലൂപ്പിട്ടു കാരണം എത്ര എയ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എ കഴിഞ്ഞ് ബി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എ ബി എ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നോക്കിക്കുക ആദ്യം ഞാൻ ക്യൂ സീറോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എ എന്നിട്ട് ബി വന്നപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണിൽ തന്നെ വന്നു ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും എ വന്നപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണിൽ തന്നെ നിന്നു അപ്പോൾ എ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് ക്യൂ വണ്ണിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ സ്ട്രിങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ക്യൂ സീറോ എന്ന് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ വരാത്തത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ ക്യൂ ടു എന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നും ക്യൂ ടു നിന്ന് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരെ എയും ബിയും വരാം അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു അതായത് ബി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ബി വന്നിട്ടുള്ള ബി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡ്രോ എ ഡി എഫ് എ ഫോർ സ്ട്രിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് എ എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ബി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മൂന്നാല് ഡി എഫ് എ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ലോജിക്ക് തനിയെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പം മോ പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറ്റുന്നത്രയും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്